Today we are going to start the new sessions of the SS of 8th standard chapter number 3. The name of the chapter is Indian Constitution. As we all know, you are going to study the new concept related to the civics. Chapter number 3 consists of the one of the criteria of civics. This is a basic introduction about what does civics means. What does what you are going to learn in the civics whole scenario, in the whole chapter. Constitution. Chapter ka naam hai Indian Constitution. Indian Constitution kya hota hai? So, first of all, mein aapko ye badana chata hu, ki ye chapter mein, introduction start hota hai, bache dhyan se sunna, ye chapter mein dhyan se sunna, start hota hai, ki teen chaar friends hote hai, teen chaar friends apne grandparents se baat karte hai, they are emerging in the talkings with the grandfather, and they were related to know, unhe ye baat janna hai, that what does constitution mean? Constitution kya hota hai? And yehi saari pata baate bolte bolte unke grandparents hai unko constitution ko detail mein samjhate hoi ek story kahi jo mein aapko explain kar raha hu ke what does constitution mean? Constitution kya hota hai? To bachho dhyan se thunna naya topic hai, interesting topic hai that constitution ka ek chota sa bohat easy definition hai jo mein aapko yaad karwa deta hu aaj ki constitution kya hota hai? Constitution का definition याद कर लो, a systematic collection of set of rules, a systematic collection of set of rules to run the government is known as constitution. Normally constitution क्या होता है? एक ऐसा system जो government ने बनाया है, government का meaning क्या होता है? सरकार. एक ऐसा constitution, एक ऐसा system जो government ने बनाया है and government ने हमको वो system दे दिया है कि आपको इस तरीके से काम करना है and हम उस तरीके से अगर काम कर रहे हैं तो that is the normal meaning of constitution सरकार के द्वारा दिया गया हुआ काम government के द्वारा दिया गया हुआ काम जो हम कर रहे हैं जो constitution ने हमको बताई गई है that is the normal meaning of constitution so what is the definition in English a systematic collection of set of rules a systematic collection of set of rules to run the government is known as constitution अब दूसरी बात ये आती है कि सर constitution तो हमको पता चल गया चलो definition याद हो गया उसका meaning पता चल गया पर सर constitution कहीं ना कहीं में तो लिखी जाती है constitution कोई ना कोई लिखता है या तो उसको पढ़ते हैं हाँ तो बच्चे ये सही है constitution can be in written form constitution can be in oral form constitution लिख के भी बताया जा सकता है या तो अगर मैं constitution हूँ मैंने आपको orally बोल दिया orally मतलब which is not written जो लिखा नहीं जाता उसको oral बोला जाता है and written मतलब जिसको हम लिख के explain करते हैं तो constitution वो लिख के भी बता सकते हैं या तो हम उसको orally भी कह सकते हैं so constitution can be in written form constitution can be in oral form two points here फिर से एक बार बता रहा हूँ constitution का definition क्या होता है a systematic collection of set of rules to run the government is known as constitution sir constitution can be in oral form yes constitution can be in written form yes so constitution can be in written form can be in oral form both got it इतना बता चला ठीक next point sir एक नया topic है जो book में हमने पढ़ा है and that is preamble sir preamble क्या होता है तो बच्चों मैं आपको बता दूँ preamble का अभी मैं shortcut बता दे रहा हूँ फिर आगे detail में topic आएगा तब मैं आपको बताऊँगा preamble जो होता है ना वो constitution का godfather होता है प्रीएम्बल है तो कॉन्स्टिट्यूशन है प्रीएम्बल नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है सर प्रीएम्बल कोई इंसान है नहीं प्रीएम्बल कोई इंसान नहीं है नॉर्मली जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सिस्टम है जिसको कोई ना कोई गवर्नमेंट के द्वारा चला जाता है उस तरीके से प्रीएम्बल जो है वो बोलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा प्रीएम्बल अगर कहेगा कि अब गवर्नमेंट को ये वाला सिस्टम नया अप्लाई करना है तो प्रीएम्बल के कहने से कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा जब तक प्रीएम्बल परमिशन नहीं देगा तब तक कॉन्स्टिट्यूशन उसको अप्लाई नहीं कर पाएगा सो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विथ प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट ही कहां से होता है प्रीएम्बल से बोलो कोई डाउट अगर कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट इन द बिलो सेक्शन वापस आज का दिन में कितना बड़ा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग पता चला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है अ सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ रूल्स टू रन द गवर्नमेंट सर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इन ओरल और रिटर्न यस इट कैन बी बोथ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद द प्रीएम्बल यस कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विद द प्रीएम्बल बोलो कोई डाउट इतने में ठीक है इतना क्लियर हुआ नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि सर ये तो हमको पता चल गया 
अब एक नया वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी आपने सुना होगा कहीं पर बहुत बार सुना होगा सर डेमोक्रेसी क्या होता है तो हमको पता है अवर इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है हमको कुछ भी काम करना होता है हमारे कंट्री को तो हमको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है अवर कंट्री इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री हमारा कंट्री एक इंडिपेंडेंट कंट्री है सो so, हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री हुआ यस yes, हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री हुआ तो सर हमारे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आप बोल रहे हो हमारे इंडिया का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन है एकदम अलग कॉन्स्टिट्यूशन है हाँ सब कंट्री के हिसाब से हमारे कंट्री का भी एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन है तो सर वो अलग कॉन्स्टिट्यूशन कब बना है कोई डेट तो होगा ना हाँ होगा तो सर हम लोग ये जो डेमोक्रेटिक पढ़ रहे हैं ना ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं ना इसके अंदर चार बेसिक चीजें होती है जो डिटेल में ये चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये सब के अलग अलग मीनिंग क्या होते हैं ठीक है सबसे पहले क्या है वो बता देता हूं डेमोक्रेसी सोशलिज्म सेक्युलरिज्म नेशनल यूनिटी सर ये सबका शॉर्टकट भी नहीं है डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब सोशल समाज सेवा सेक्युलर सबको साथ में मिलकर काम करना एंड नेशनल यूनिटी पूरे दुनिया में सब लोग एक जैसे हैं हम तो सबको मिलजुल कर एक होके काम करना है ये चारों का डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा सर कंस्टिट्यूशन कब स्टार्ट हुआ था कंस्टिट्यूशन स्टार्ट होने का कोई ना कोई डेट होगा ना कि एट वन पॉइंट व्हेन कंस्टिट्यूशन गेट स्टार्टेड तो कंस्टिट्यूशन कब स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे इंडिया में कंस्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था काम होना कंस्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था स्टार्ट होना और नाइन्थ ऑफ डिसंबर 1946 हेडलाइन अंडरलाइन कर लेना नाइन्थ ऑफ डिसंबर 1946 को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ था उस दिन से काम होना चालू हुआ था फिर आपको पता है कि हमारे इंडिया के बहुत सारे नेशनल लीडर्स जवाहरलाल नेहरू फिर गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे बहुत सारे नेशनल लीडर्स थे जिन लोगों ने हमारी हेल्प करी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में नेशनल बहुत सारे लेडीज भी थे लेडी लीडर्स भी थे जिन लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हेल्प करने में मदद करी थी सरोजिनी नायडू एंड ऑल पर हमारे जो सबसे मेन बंदे थे जिनका नाम था जो मेन सर थे जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे याद रखना एक आपको ये याद रखना नाइनटीन डिसम्बर नाइनटीन फोर्टी सिक्स को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और उस दिन से काम होना चालू हुआ था पर मेन कॉन्स्टिट्यूशन बनना बाकी था सर क्यों ये सर ये तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मली चालू किया है मेन कॉन्स्टिट्यूशन बनना बाकी है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन्होंने एक नई बातें बताई दूसरे एक सर थे जिनका नाम था डॉक्टर बी आर आम्बेडकर क्या था उनका नाम डॉक्टर बी आर आम्बेडकर सर डॉक्टर बी आर आम्बेडकर कौन थे तो डॉक्टर बी आर आम्बेडकर जो थे ना वो राजेंद्र प्रसाद की बातों को सुन के कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करते थे तो उनकी क्या पोजीशन थी तो उनका पोजीशन था ड्राफ्टिंग कमेटी वो क्या मैनेज करते थे ड्राफ्टिंग कमेटी तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे डॉक्टर बी आर आम्बेडकर डॉक्टर बी आर आम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रेसिडेंट थे किसके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सो so, जब फाइनल डिसीजन बी आर आम्बेडकर ने दिया ड्राफ्टिंग कमेटी में से कि अब हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली बन चुका है और अब हम दूसरे देश में देने के लिए हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन रेडी है तो आपको पता है नॉर्मल जो हमारा नया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो जो हम आज भी अप्लाई करते हैं वो कितने टाइम में बना था वो एक दिन में दो दिन में एक साल में तो बने ही नहीं तो बच्चे लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए कितना दिन लगा रहता है 166 मीटिंग्स हुई थी टोटल ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए कितनी मीटिंग हुई थी 166 टोटल मीटिंग हुई थी उसके बाद जाके हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था सर कितना टाइम लगा था बनने में तो उसको टाइम लगा था बनने में टू ईयर्स इलेवन मंथ्स एटीन डेज वापस कितनी मीटिंग हुई थी बनने में 166 मीटिंग्स हुई थी सर कितना टाइम लगा था तो टू इयर्स 11 मंथ्स 18 डेज याद कर लो टू इयर्स 11 मंथ्स 18 डेज दो साल 11 महीने 18 दिन टू इयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज लगे थे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए और उसके बाद फाइनली हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव हुआ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 
रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने के बाद 26 जनवरी 1949 को हमने ये फाइनलाइज किया और 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया में अमेंड कर दिया पूरी दुनिया में हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बता दिया कि ये हमारा नया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो भी इंडिया में रहता है या तो जो इंडिया के बाहर है और अगर उसको इंडिया के रीति रिवाजों को मानना है सिस्टम प्रडिक्शन को मानना है तो उसको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा ठीक है पता चला इतना ठीक है अब आज के लिए इतना रखते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट है इफ यू एनी क्वारी रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन नोट इट डाउन या तो यू कैन कमेंट इन दिलो सेक्शन आई होप यू विल गेट दिस वीडियो थैंक यू